Welcome sa sipnahin.com uh, In this video ay mag aaral tayo ng about uh, positive and negative numbers no? Particularly positive and negative integers Kung mapapansin ninyo sa ating whiteboard meron tayong thermometer At yung nasa kanan natin meron letter C So yan ay uh, uh, temperature in degrees Celsius At yung nasa kaliwa naman ay yung F yung Temperature in degrees Fahrenheit So, ignore nyo muna yung nasa kaliwa at dito lang tayo magdi-discuss yung nasa kanan no? sa, sa temperature in degrees Celsius. So, kung mapapansin ninyo, meron tayong mga numbers kung saan uh, nag indicate ng temperature at yung kulay red dito, ibig sabihin nasa bandang 40 plus siya. 40 plus degrees Celsius. Kung mapapansin ninyo, sa bandang gitna, meron tayong zero. No? At meron tayong mga numbers above zero at numbers na below zero. So, yung numbers na below zero, kung napapansin din nyo, ang pagkakaiba niya sa mga numbers dito sa taas ay meron siyang minus sign dun sa before the number, no? So, ang tawag natin sa mga ganyang numbers ay negative numbers. No? So, kung first time ninyo ito, ang negative numbers are numbers that are below zero. No? Kung first time yung mamit ito. Pero for sure, yung mga nag-high school na or nakapag-grade 6 na ay uh, alam nyo na ito. No? And the numbers above zero are positive numbers. No? So yung temperature, isa siya sa mga application ng positive and negative numbers. No? So alam natin na pag zero degrees ay yan yung freezing point. Yun yung mga malamig at Yung mga nasa taas naman, yun yung uh, habang pataas ka ng pataas, painit na painit yung temperature, no? Siyempre, sa mga malalamig na bansa, uh, minsan umaabot siya ng uh, negative, no? So, pag negative na, malamig na talaga siya. Now, ang isa pang application ng uh, positive or negative numbers is yung pwede nating uh, i-represent yung sea level, no? So, for example, meron tayong bundok. For example, may bundok tayo dito, no? And then, uh, meron tayo patag. No? Tapos, yan siya na sa drawing ko. Sorry. At yung patag na yan ay meron tayong dagat, no? So, for example, dagat yan. At, syempre, sa ilalim ng dagat, Meron pa rin lupa at sana, no? So, for example, ito, dagat ito. So, yung, yung pinaka-sea level natin, yung sea level na tinatawag is yung kung ano ba yung pag nasa dagat ka, nasan ba yung height ng tubig, no? So, pwede natin itong i-represent as zero, no? Yung sea level natin. Pwede yung zero meters, no? At syempre, dun sa mas mataas, no? Mas mataas sa sea level ay sinusukat din natin kung ano siya. So, kung minsan sa mga news, di ba may mga reading kayo na? Uh, or sa mga books, meron kayong nakikitang above sea level. For example, merong lake dito. No? So, although na pareho silang tubig, yung lake na ito ay mas mas mataas siya ng level. no So, for example, this is uh, 100 meters. No? At ito naman, meron naman tayong below sea level. Siyempre, yung ating sa ilalim ng dagat, no? So, kung mapapansin ninyo or kung nababasa ninyo sa mga sa mga books, yung mga trenches, yung mga malalalim na part ng dagat is, for example, 1 kilometer or 2 kilometers below sea level. So, or even more, of course. For example, ito ay 500 meters. So ito yung 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 distance from the from the sea level pwede natin siyang uh, i-represent as positive or negative numbers. So itong 100 meters na ito pwede natin siyang i-represent na positive 100, no? Meaning 100 meters above sea level. At yung nasa Iba ba yung 500 meters below sea level? Pwede natin siyang no? 
it represent as negative 500 or 500 meters again natin ang colon ano, para sa below sea level okay so itong itong dinidiscuss natin dito ay uh, general ito numbers no so pwedeng 4.5 ang numbers ini number siya di ba may may pwedeng fractional part no 4.5 20.8 at pag sinabi naman natin na integers kung saan yung pag-aaralan natin sa susunod na lesson, pag sinabi natin integers ay um, siya naman yung numbers na walang fractional parts. Ano? So, integers are numbers. O, may dumaan na. Try sige. Ano? Integers are numbers with no fractional parts. So, nandyan yung syempre yung if you draw a number line, no? Mabura mo na tayo. No? So, pag nag-draw tayo ng number line, for example, pwede tayo maglagay ng number line and then yung arrow and then pwede tayo maglagay ng 0 sa bandang gitna. And then 1, 2, 3, 4, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. So this is our number line para sa, sa mga first time na makakita nito. No? This is the number line. And the numbers that are at the right of 0, ay tinatawag natin na positive numbers. In this case, kung ito lang ang titignan natin, these are positive integers. no? Positive integers. At yung nasa kaliwa naman ay yun naman yung mga negative negative integers. Okay? So, ang ibig sabihin ng arrow niyan, hanggang Ano yung continuous yan? Ibig sabihin, pwedeng negative 5, negative 6, negative... Oh, sorry. Negative 5, negative 6, negative 7, and so on. And then this is 4, 5, 6, 7, and so on. Okay? So, magdi-discuss pa natin or i-discuss pa natin about number line later. But for now, uh, yun lang muna yung ating introduction uh, about uh, positive and negative numbers and about positive and negative integers. So... Uh, mag-subscribe na yan lang kayo dyan sa button sa ibaba and uh, uh, see you in the next tutorial.